வெல்கம் டு அப்சரா இல்லம் இன்னைக்கு நம்ம இல்லத்துல மலேசியா சிங்கப்பூர் ஸ்பெஷலான பீஹோன்கிற குறிப்ப எப்படி செய்யறதுன்னு பார்ப்போம் நான் கொஞ்சம் கேரட்டு முட்டைக்கோசு கேப்சிகம் வெங்காயம்னு எல்லா வெஜிடபிள் போடுவேன் ஆனால் ஒரிஜினல் ரெசிபியில் அதை போட மாட்டாங்க வெறும் இந்த கடுகு கீரைன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கீரையையும் ஸ்ப்ரவுட்டையும் தான் சேர்ப்பாங்க இதுதான் அவங்களுக்கு மெயின் ஃப்ளேவர் ஆனால் இன்னைக்கு நான் அதை சேர்க்கலை ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் இந்த ஸ்ப்ரவுட்டோ கடுகு கீரோ கிடைக்காது அதனால் நான் இதை சேர்க்காம நம்ம இந்தியன் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கக்கூடியது சேர்த்து செய்ய போகிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா நல்லா கொதிக்கிற ஒரு லிட்டர் பாயிலிங் வாட்டரு நல்ல தளத்துன்னு கொதிச்சோன்னா இந்த நூடுல்ஸ் ஆட் பண்ணி ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் மூடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வடித்து வச்சிடணும் ரொம்ப வைக்கக்கூடாது அடுத்தது பூண்டையும் பச்சை மிளகாயும் நசுக்கி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும் இதுவும் தான் நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அடுத்ததான் மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டாக எதுன்னு பார்த்தோம்னா இங்கே இக்கான் பிலீஸ்னு கிடைக்கும் அதாவது கருவாட்டு பொடியே நல்லா க்யூப் மாதிரி செஞ்சு வச்சுருப்பாங்க இதைத்தான் நம்ம மெயினாக சேர்க்க போகிறோம் இதுலேயே உப்பு இருக்குது அதனால் சேர்க்க தேவையில்லை இதை வந்து நம்ம நல்ல ஃப்ளேவர் வரும்னா ஒரு க்யூப் ஃபுல்லாக போடலாம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் கட் பண்ணிவிட்டு முக்காவாசி நம்ம போட போகிறோம் இப்போ ஒரு அகன்ற வானலையில் எண்ணெயை விட்டு அந்த க்யூபையும் தட்டி வச்சுருக்கிற பூண்டு பச்சை மிளகாயும் சேர்த்து வாசம் வர கரையை வர வதக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற எல்லா காய்களையும் சேர்த்து வதக்கணும் நினப்பு வச்சுக்கோங்க உப்பு சேர்க்கக்கூடாது அந்த க்யூபு சேர்த்தா அடுத்து நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் சில்லி பேஸ்ட் இந்த சில்லி பேஸ்ட் என்னன்னாக்கா காஞ்ச மிளகாய் ஊற வச்சு அதில் வினிகர் சேர்த்து அரைச்சி ஸ்டோர் பண்ணுற சில்லி பேஸ்ட் இது இங்கே கடைகளில் கிடைக்கும் அதுவும் சோயா சாஸும் சேர்த்து ஒரு வதக்கு வதக்கிட்டு முட்டையரை உடச்சி ஊற்றி அதையும் ஒரு ரெண்டு கலக்கு கலக்கிடணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வடித்து வச்சுருக்க அந்த சேமியாவை கொட்டி அதை எல்லாமே ஒன்று சேர நல்லா கிளறணும் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பை நீங்கள் சரி பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக நைன்டி நைன் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறி பார்த்துட்டு பத்துலன்னா மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா நல்ல இறக்கி நல்லா சூடு எங்கே பார்த்தாலும் ஏறி இருந்தானதும் இறக்கி வச்சிட வேண்டியது தான் நமக்கு சுவையான சுலபமான பீஹூன் ரெடிங்க இது டின்னராக இருக்கட்டும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் ரொம்ப சுலபமாக இந்த இன்க்ரீடியன் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வீட்டில் செஞ்சிடலாம் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க